me alegraré cuando me dijeron a la casa de Jehová iremos. I was glad when they said unto me, let's go into the house of the Lord. Praise the Lord. I'm going to ask you all to please stand this morning as we open up the word of God. We're going to read Psalms 91. We're just going to read two verses in Psalms 91. Hermanos, vamos a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer Salmos 91, los primeros dos versos, por favor. Please say amen when you're there. Psalms 91. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him I will trust. Amen. Amen. Hermanos, uh, el Salmo 91 dice así, El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amen. Amen. Praise the Lord. Vamos a orar, hermanos. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you for this day, Jesus. We thank you for your blessings. Padre Celestial, Señor, gracias. Estamos por este día y tus bendiciones. Aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, listos para alabarte. Here we are, our favorite children, Lord, ready to worship you this morning. And we ask that you bless this congregation, Lord. Bless those who cannot be here this morning, Lord. And for the sick, may you bless them wherever they are. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú vengas, bendigas a tu congregación. Que bendigas a los que no están aquí esta mañana, Señor. Y los que están enfermos, Señor, que tú los bendigas donde quiera que estén. We ask all this in Jesus Christ's name. Lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amen. Amen. Brothers and sisters, we are here to worship the Lord this morning. Amen. Amen. So let's begin with Down in My Heart. Ever since we accepted him. Eso es, hermanas y hermanos. Nosotros tenemos gozo en nuestro corazón desde el día que lo aceptamos. Eres 
nothing anybody else can compare to him. Praise the Lord for that. We'll continue singing the Lord this morning. Vamos a continuar alabando al Señor con Creo en ti. Hermanos, nosotros vivimos por fe. Gente que allá están diciendo que si no lo puedo ver, yo no lo puedo creer. Pero nosotros sabemos que Él ha hecho nuestras vidas. Brothers and sisters, there's many people out there that are saying that if I can't see God, I can't, I can't believe in Him. But we live by faith, not by sight. We live by the power of the Holy Spirit that dwells inside of all of us. And so let's sing to Him this morning. i 
que van adelante para recoger la ofrenda de esta mañana. Good morning, God bless you. Buenos días a todos ustedes. Dios los bendiga. It's great to see all of you in the house of the Lord. Me da mucho gusto verlos a todos en la casa del Señor. Veo a la familia Fernández. Dios los bendiga, hermanos. Qué gusto me da verlos. And I see a lot of folks we haven't seen in quite some time. It's good to be back. It's good to have you back. By the way, 
congratulations on surviving National Donut Day. A propósito, felicidades por sobrevivir el Día Nacional de las Donas. Several of you texted me your pictures of your favorite donuts. I hope you didn't eat them all. Algunos de ustedes me enviaron fotos de sus donas favoritas. Ojalá no se las comieron todas. <laughs> um, but it's a fun thing to do. This past Monday, many of you came out for our church picnic, uh, what I call an open house, and we had a good time. We had a good group. I left around five o'clock in the evening, and some of you were still here. So it was a, a wonderful fellowship. Y me dio gusto este domingo, este lunes pasado, para el día feriado. Eh, nos reunimos aquí en la iglesia, muchos de nosotros, y gozamos de un tiempo de compañerismo muy hermoso. Eh, yo me fui como a las cinco de la tarde y todavía quedaron algunos, así que fue un tiempo muy hermoso también. So thank you for those who were able to come. Gracias a aquellos que pudieron llegar. I'm going to invite you to take your Bibles and join me in Philippians chapter 4. Les invito que me sigan en Filipenses capítulo 4. Philippians chapter number 4. Filipenses capítulo 4. And I want to welcome all who are here for the first time. I don't know if there are any visitors. No sé si hay algunos que nos visitan por primera vez, pero si usted está aquí por primera vez, yo me la bendiga, hermana, bienvenida. Me da mucho gusto conocerla. Hermano, usted también. Bienvenidos a todos ustedes. Amen. Qué bendición. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros. Bendiciones. We have a couple of visitors who are here with us today, and we're so excited to have them with, them, with us today. Philippians chapter number four. Filipenses número cuatro. Amen. Let's read beginning with verse number one. Comenzando con el versículo número uno. The word says, Therefore, my beloved and longed for brethren, my joy and crown, so stand fast in the Lord, beloved. Dice el versículo 1, Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. And we'll read that again and read the next few verses that follow in a moment. Vamos a regresar a este texto en un momento, pero antes que nada, vamos a orar. Let's pray. We thank you, Lord, for this wonderful service for your wonderful people who come together to worship you as one body. I thank you for their heart's desire to come and to worship you and to receive your word. And I pray that all of us would be highly blessed and edified. And we pray for all the needs of your people, for those who are sick and those who are working at this time, those who have um, taken some time away on vacation. We pray that you be with them where they are. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos presta. Amen. There we go. By the way, those were not my batteries. It was the batteries to that little lapel mic. No fueron mis pilas las que se acabaron. Fueron las pilas de ese aparatito. Okay. I always remind people, you know, when Jesus preached, he never had a sound system or a microphone, but somehow he managed to do it. Y siempre me, me acuerdo del Señor Jesucristo. Nunca tuvo el beneficio de tener un micrófono, un sistema de sonido sofisticado como el que tenemos hoy, pero él predicaba. Amén. Gracias te damos Dios, bendícenos a través de la predicación de tu palabra, Cristo Jesús. Amén, amén. So, here's our key thought for today. Comenzamos con el pensamiento central para el mensaje de hoy. Para aquellos que nos acompañan, estamos en una serie de mensajes titulada Gozo para el Camino. For those of you who are joining us for the first time, we're in the middle of a series of messages titled Joy for the Journey. And our message today starts a mini-series on how to have a life of perpetual joy. Y dentro de la serie mayor, hoy iniciamos una mini-serie que trata de en enseñarnos cómo nosotros podemos adquirir una vida de gozo perpetuo. And the key thought for today is as follows, y el pensamiento central lo van a encontrar en la pantalla. And it goes like this. You can have... You can live with perpetual joy when your heart and your mind are at peace. Y ese es el pensamiento central para hoy. Pueden seguir en sus bosquejos. You can follow along in your message notes and your bulletins. Dice, puedes vivir una vida de gozo perpetuo cuando tu corazón y mente están en paz. How many of you would like to have a life of perpetual joy? ¿Cuántos de ustedes gustaría tener una vida de gozo perpetuo? Where joy is unending, no matter what happens, no matter the circumstances, no matter the problems, 
you just have this perpetual joy. Donde no importa lo que pasa, no importa lo que te hacen, lo que dicen de ti, pero sigues con una vida de gozo perpetua. Well, believe it or not, you can achieve that. Y saben, hermanos, hermanas, usted puede lograrlo y, y a eso nos vamos a enfocar hoy. By now it should be abundantly clear that the joy in Christ, the joy that Paul is encouraging the early believers and believers today to discover and enjoy, is not a temporary or fleeting feeling or emotion. A estas alturas debería de ser abundantemente claro que el gozo en Cristo, el gozo del cual Pablo nos habla y nos anima a tener de descubrir y disfrutar, no es un gozo temporal o pasajero. No es un sentimiento, no es una emoción. It doesn't depend on circumstances or other people. No depende de circunstancias o otras personas. This is not happiness that we're talking about. It's genuine, lasting joy. No estamos hablando de la felicidad o el contentamiento. Estamos hablando de un gozo genuino, un gozo que dura. And Paul was encouraging the Philippians to live a life of perpetual joy. Y aquí vemos a Pablo animar a los creyentes a que vivan una vida de gozo perpetuo. Now let me show you what Dwight L. Moody once said. Déjeme mostrar lo que dijo el gran predicador de la era pasada, Dwight Moody. He said, the Lord gives his people perpetual joy when they walk in obedience to him. Just think about that. Dice, el Señor le da a su pueblo gozo perpetuo cuando caminan en obediencia a él. You know what that reminds me of? Of that old classic hymn, Trust and Obey, for there's no other way to be what? Happy in Jesus than to trust and obey. Y saben, me recuerda eso del, del clásico himno que cantamos en nuestra iglesia, obedecer, obedecer y confiar en él, porque no hay senda marcada que marque la luz. No hay, no hay manera de vivir con un gozo perpetuo si no obedecemos a nuestro Dios. So we see in this, Paul's mind and heart were at peace because he was not disturbed by people, circumstances, or things. Entonces vemos aquí a Pablo expresarse de acuerdo a su experiencia personal porque encontramos en él una mente, un corazón que están en paz porque él no se estaba eh, dejando eh, interrumpir por otras personas las circunstancias o las cosas. Instead, Paul lived with continual joy because he had learned the secret of a secure mind. Y vemos a un Pablo que vivía con un gozo continuo porque él había descubierto el secreto de tener una mente segura. You can live with perpetual joy when your heart and mind are at peace. Uno puede vivir con gozo perpetuo cuando su corazón y su mente están en paz. That's the secret. Ese es el secreto. It's about keeping your mind and your heart at peace. Es mantener tu corazón y tu mente en paz. Isn't that true? We all just want to be at peace. ¿verdad? Todos nomás queremos estar en paz. Okay. We don't want to rest in peace. We just want to be at peace, okay? No queremos descansar en paz, queremos estar en paz, right? So, how can your heart and mind be at peace? Entonces, esta es la pregunta lógica. ¿Cómo podemos llegar a una situación donde nuestro corazón y nuestra mente están en paz? In this final chapter of Philippians, he provides the ingredients for a life of perpetual peace. En este último capítulo a los filipenses, Pablo nos da los ingredientes para una vida de gozo perpetuo. And you'll find them on your bulletin. Y los van a encontrar en, en sus bosquejos. I'm going to show them to you very quickly. Voy a mostrárselos rápidamente. Here's what he tells us. Aquí es lo que nos dice Pablo. Si quieres una vida de gozo perpetuo, if you want a life of perpetual peace, these are the ingredients he gives us. Number one, enjoy God's people. Número uno, disfruta el pueblo de Dios. Disfruta del pueblo de Dios. Look around. Miren en el santuario, hermanos. Okay? Just look around. It's God's people. Okay? El pueblo de Dios. He says, enjoy the fellowship. Hay que 
disfrutar el compañerismo. Number two, rest in God's presence. Número dos, descansa en la presencia de Dios. That's the second ingredient. Rest in God's presence. Hay que descansar en la presencia de Dios. En otras palabras, habita con Él. Number three, rely on God's power. Rely on His power. Número tres, depende del poder de Dios. Depende del poder de Dios. And letter D, number four, here's the fourth ingredient He gives us for a life of perpetual peace. Trust God's provision. Trust his provision. Confía en la provisión de Dios. Confía que él va a proveer, que él va a suplir. Confía en la provisión de Dios. Now, what do all these four ingredients have in common? ¿Qué tienen en común estas, estas cuatro, estos cuatro ingredientes? They are paths to peace. Son caminos a la paz de corazón y de su mente. They're paths to peace in your heart and in your mind. Just think about that. If you're enjoying God's people, you're not in conflict with them. If you're resting in God's presence, you're relying on him. If you're relying on his power, you're not worried about what you can't do and only he can do. And if you're trusting him to provide, you're not worrying or anxious. Mira, nomás pongas a pensar, si usted está disfrutando del pueblo de Dios quiere decir que usted no está en conflicto si usted está descansando en la presencia de Dios quiere decir que está habitando con él si usted depende del poder de Dios quiere decir que no se va a preocupar por las cosas que usted no puede hacer pero que Dios sí puede hacer y número cuatro cuando usted confía en la provisión de Dios no se va a afanar ni se va a preocupar porque usted va a confiar que Dios va a suplir estos son cuatro veredas caminos a la paz. This is what he's telling us. You live like this, you'll be at peace. And peace is the key to joy. Y la paz es la clave al gozo. Over the next four weeks, beginning today, we will examine each of these ingredients to a life of perpetual joy to better understand Paul's encouragement to the Philippians and how to best apply this to our lives. En las próximas cuatro semanas, comenzando hoy, Vamos a profundizarnos en cada uno de estos ingredientes y vamos a entender a, a lo que se refiere Pablo y cómo es que cada una de estas cuatro claves pueden llevarnos a la paz y eventualmente al gozo. So here's the thesis statement. You can live a life of perpetual joy when you enjoy God's people. Y vamos a comenzar con este pensamiento. Usted puede vivir una vida de gozo perpetuo si usted disfruta del pueblo de Dios sus hermanos hermanas en Cristo here's what we'll take from today's message y esto es lo que vamos a tomar del mensaje de hoy your heart and your mind are at peace when you are enjoying God's people okay? y esto es lo que vamos a tomar del mensaje de hoy que su corazón y su mente van a estar en paz cuando usted disfruta de la comunión con sus hermanos y hermanas en Cristo. This is what Paul is going. This is where he's going in verse 1. Aquí es a donde se va uh, Pablo en el versículo 1. Let's go back to Philippians 4.1. Filipenses 4.1, por favor. Philippians 4.1. Filipenses 4.1. Paul begins this chapter... And remember, when the Bible was originally written, it was not broken down by chapter and verse. Uh, they were placed later for our ease in finding these scriptures. So when he says, therefore, he's referring to everything he's written ahead of chapter 4. So he says, therefore, my beloved and longed for brethren, my joy and crown, so stand fast in the Lord, beloved. When's the last time you got a letter from someone like that? He loved these people. He loved them. Miren, el versículo 4, el capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo dice, así que, eh, recuerden que cuando la Biblia fue escrita, no se escribió dividida por capítulo y versículo. Estos fueron agregados muchos años después para que nosotros pudiéramos encontrar estos versículos con más facilidad. Pero 
cuando dice así que se refiere a todo lo que ha escrito anteriormente. Dice, tomando todo eso que les he dicho en consideración, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Qué vemos aquí? Pablo amaba a estos hermanos y a estas hermanas. Él amaba a esa iglesia. Él amaba a estos hijos de Dios. He loved them. He loved them. And what we see here, and this is what you can write in number two on the screen, what he's teaching us through these words, lo que Pablo nos está enseñando a través de estas palabras, es que debemos hacer el esfuerzo de mantener la actitud correcta sobre otros creyentes. And I believe what he's teaching us through these words that he expresses, these words of love and affection, he's saying, make every effort. Here's number two on your outline. Make every effort to have the right attitude about other believers. To have the right attitude about other believers. Now, were they perfect? Eran perfectos esos creyentes? Was that church in Philippi perfect? Era perfecta esa iglesia en Filipa. Okay. Raise your hand if you're perfect. Alza la mano el perfecto. Hay alguien aquí. Okay. But he still loved them. Pero él los amó. Why did he love them? ¿Por qué los amó? Because he had the right attitude about them. Porque él tuvo la actitud correcta acerca de ellos. You know, I, I, whenever I do counseling with couples, whether it's premarital or couples that are already married, It's always important to tell them and to teach them, to remind them to have the right attitude about your spouse. Cuando yo ofrezco consejería matrimonial, ya sea para aquellos que se van a casar o aquellos que ya están casados, es tan importante siempre recordarles y enseñarles a mantener la actitud correcta sobre su pareja. Porque si usted se espera que sea perfecta, uh, va a esperar Because if you wait for your spouse to change and to be perfect, you're going to be waiting your whole life. But what we can change is our attitude towards them. Pero lo que nosotros podemos cambiar es nuestra actitud hacia ellos. Y lo que Pablo nos enseña aquí, here's the attitude we see come through Paul's words. Y esta es la, la actitud, lo que esta actitud manifiesta es lo siguiente. Letter A, we see affection. En primer lugar, vemos en estas palabras afecto. Él expresaba su amor hacia ellos con un afecto, con un cariño. He expressed this attitude and this love he had towards them with affection. You know, there's nothing wrong with affection. No hay nada mal con afecto. Better to be affectionate than be cold. Mejor ser af afeccionado que ser frío. Sí o no. When people come to church to a service like today, I think visitors want to sense love they want affection yo creo hermanos que cuando alguien viene a nuestra iglesia a un servicio como este ellos quieren afecto buscan afecto quieren ver el amor de Cristo aquí amén no quieren llegar a un lugar donde se siente como un congelador porque todos están fríos hey, they don't want to come to a place where you, they feel like they're in a, in a freezer because everyone's cold and They give you the cold shoulder and they don't even say hello to you. We don't see that in this. We see affection. Number two, we find appreciation. Número dos, encontramos aprecio. When's the last time you went to one of the ushers and you say, hey, thank you for what you do? You went to your Sunday school teacher and you said, thank you for teaching us. ¿Cuándo fue la última vez que usted se le acercó a un ujier? Gracias, hermanos, por lo que hacen. Se le acercó a su maestro o maestra es comunical. Gracias por enseñarnos. Se le acercó a los hermanos que sirven el café y el pan. Gracias por engordarnos. Okay? You went to the people that serve the coffee and the sweets. Thank you for making me fat. Okay? You know, those two words, thank you, go a long way. The older I get, the more I realize that the most important things are the simplest things. 
Y saben, hermanas, esas palabras sencillas, gracias, entre más viejo me hago, más me doy cuenta que las cosas pequeñas y insignificantes son las que tienen más valor. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Thank you. Thank you. Thank you. We have children here today. When's the last time you said thank you to your dad or your mom for what they give you? ¿Cuándo fue la última vez? Veo a muchos hijos aquí, jóvenes, que usted le dijo a papá, mamá, gracias. No el día del padre o la día de las madres, pero gracias por la comida, gracias por la ropa, gracias por mi, mi inscripción a la escuela. Thank you, dad. Thank you, mom, for feeding me, for providing for me. Makes a difference, doesn't it? Es una diferencia. Here's number three, número tres. We also find in this attitude, in these words, affirmation. ¿Y saben qué más encontramos aquí en este versículo? Afirmación. To affirm someone is to make them feel appreciated. You encourage them to keep doing what they're doing because what you, they're doing and your words of appreciation are affirming what they're doing, that they're on the right track, they're doing something valuable, they're doing something that's changing lives, and they should feel affirmed. Y afirmación es nada más y nada menos que expresar en palabras y con acciones a una persona que está haciendo algo para el Señor y que ellos sepan y entiendan que lo que ellos están haciendo es siendo valorado. Hay agradecimiento para que lo sigan haciendo. But here's the fourth thing too. This is true love. Y hay un, una cuarta palabra que quiero presentarles porque esto marca que esto es verdaderamente el amor. Admonition, amonestación. Because he truly loved them, he also called them out when he had to. He held them to account. Y saben, uno se da cuenta cuando alguien verdaderamente ama a alguien, cuando lo trae a cuentas cuando uno lo amonesta también cuando le dice mira hermano hermana me gusta lo que haces por Señor pero mira eh, eh, veo que, 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 que tienes que crecer en esta área it's when you say to someone you know I really appreciate what you do for the Lord but let, let me tell you because I love you and because I appreciate you and I appreciate what you do I must tell you Here's an area where I see you need to grow. That's love. Es amor, ¿sí o no? If you really love someone, you're going to be honest with them. Si usted verdaderamente ama a alguien, usted va a ser honesto con ellos, ¿sí o no? Okay. Here's the attitude we see come through his words. Esta es la actitud que vemos salir de estas palabras. Here's number three. In order to get here, remember, peace is a path to joy. And the way you get to peace is when you have a heart and a mind that enjoys God's people. Okay? La paz es el camino al gozo. Y para llegar a la paz, uno necesita tener un corazón y una mente en paz. Y llegamos a esa paz disfrutando la comunión con otros. Y es por eso que en el versículo 2 al 5 dice número 3, debemos hacer el esfuerzo de mantener la unidad con otros creyentes. And that is why in verses 2 through 5 in chapter 4, Paul says, we must make every effort to be in unity with other believers. To be in unity with other believers. Estar en unidad con otros creyentes. Let me ask you a question. Do you value your family in Christ? Miren, ¿usted verdaderamente valora su familia en Cristo? Look, I, I value all of you. If you weren't here today, I'd be preaching to a camera. Okay. Si usted no llega hoy, estoy predicando a esa cámara. Just you being here encourages me. El simple hecho de que usted esté aquí me anima. But when I see you work for the Lord with joy in your heart and enthusiasm, it encourages even more. Pero cuando yo lo veo a usted trabajar por el Señor, servirle a Él en su iglesia, 
aún más ánimo y más energía me da. Do you value your family in Christ? ¿Valora usted su familia en Cristo? You know, many of us see each other more often than we see our actual family. Muchos de nosotros nos vemos más seguido que vemos a nuestra familia en la sangre. Algunos de ustedes no han visto a su familia porque residen en otros lugares del mundo por años, pero a nosotros nos ven dos, tres veces por semana. Some of you only see your family members once a year or once every so many years because they live out of town, out of the area, but you see us two or three times a week. You know what's funny about this? You don't choose your brothers and sisters. You don't choose your parents. But you do choose your brothers and sisters in Christ because you choose what church you're going to worship in. ¿Sabía usted? Y mire, usted no escoge a sus padres, usted no escoge a sus hermanos y sus hermanas, pero usted sí escoge quiénes van a ser sus hermanos y hermanas en Cristo en a qué iglesia se va a congregar. This is why, this is why this is important. Okay? Church is important. We should, we should strive to love each other and to find unity with each other. Es por eso que es importante que busquemos la unidad, que disfrutemos la comunión que tenemos con nosotros. Now, let's go to Philippians 4, 2 through 5. Filipenses 4, 2 al 5. Dice el versículo 2, Ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Listen to this. Verse 2, Philippians 4, 2. I implore Iodia and I implore Sintic to be of the same mind in the Lord. Now, apparently, these two ladies in that congregation had a disagreement. They had a falling out. I don't know if it was over who had the strangest sounding name. I don't know if that was their disagreement. But they didn't like each other. They were upset at each other. There was a difference. There was a, there was a spat. Dice, ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentido en el Señor. Aparentemente, entre estas dos mujeres en la iglesia, dos hermanas, había una diferencia. Había un conflicto. No se estaba llevando bien. No sé si era porque eh, eh, acerca de los nombres raros, quién tenía el nombre más raro, pero no se llevaban bien. Y Pablo les dice, ruego que sean de un mismo sentir. So he says to these two ladies, I want you to be of the same mind in the Lord. He's not saying I want you to agree with each other, but I want you to have the same mind in Christ because the only one who is going to bring them together was Christ. No les dice, quiero que estén, que tengan el mismo sentir, sino que les dice que tengan el mismo sentir en el Señor. Porque el único que iba a poder restaurar esa relación y traerlas, unirlas, era el Señor. Dice el versículo 3, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también en los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. And he says in verse 3, he continues, he says, And I urge you also, true companion, help these women who labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. <laughs> He's saying, you're all believers. We're all part of the same family. We're all children of God. We're all going to the same destination. Let's get along. Let's find unity in Christ. Y les dice, y se refiere a todos los creyentes, eran todos hijos de Dios. Dice, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Dice, todos somos hijos del mismo Dios. Todos vamos a ir al mismo lugar por la eternidad, al cielo. Hay que llevarnos bien. Hay que buscar la unidad. And look at verse number four. After he tells him that, he admonishes him. Look at verse four. What does he say? Rejoice the Lord always. And again, I will say what? Rejoice. Y que dice el versículo cuatro, después de amonestarlos, 
regocijaos en el Señor cuando siempre otra vez digo que regocijaos he didn't say rejoice on National Donut Day he says rejoice always no les dice regocijaos el día nacional de las donas no le dice regocijaos siempre because what he's telling us is that when you seek unity in Christ and you then you repair any differences in any relationship, you're going to be at peace. And peace is the path to joy. You can't have joy if you have no peace. Amen. Y lo que les dice Pablo es, mira, si ustedes, si ustedes se buscan, si ustedes encuentran la unidad, si ustedes, miren, si ustedes eh, 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 mitigan el, la, las diferencias, Ustedes van a estar en paz Y la paz es el camino al gozo En su matrimonio Y en cualquier relación Inclusive dentro de la iglesia Miren, les voy a decir una cosa hermanos, hermanas La gente no se va de la iglesia por Dios La gente se va de una iglesia por otra gente Let me say this People don't leave the church because of God People leave churches because of other people. But here's the thing. If you want the people to stay, the people who are there must love God and honor God and seek the unity. Y si nosotros queremos que la gente se quede, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios, amar a Dios y buscar la unidad. ¿Está conmigo? Mira. El pan y el café no va, eso no va a mantener a la gente. No, coffee and cake won't keep people. Maybe for a few weeks. We got to show people the love of Christ in our church. Tenemos que mostrarle a los que vienen el amor de Cristo en nuestra iglesia. Que se sepa que aquí amamos a Dios. That they know that we love God here. That we honor him. Amen. And by the way, Paul was not the first or the only one of the Bible writers to say this. Pablo no fue ni el primero ni el único en la Biblia en escribir esto. John 13, 35, Jesus said this, By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Dice Jesús en Juan 13, 35, En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. And then in John 17, 21, Jesus says, that they all may be one as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us, and that the world may believe that. And then in Romans 12, 10, the same Paul says, be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another. Y luego en Romanos 12, 10 dice Pablo, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y luego puede escribir Efesios 4, el 2 al 6. You can write this down on your outline. Ephesians 4, 2 through 6. Also write down 1 Corinthians 1, 10. También escriba 1 Corintios 1, 10. More of the same. Y encontramos aquí lo mismo, el mismo lema, que nos amemos, que nos busquemos, that we love each other, that we seek unity with each other. So here's the point, going back to letter A. This is why we must settle our differences. Es por eso que debemos arreglar nuestras diferencias. Settle your differences. If you want to make every effort to be in unity with other believers, you must settle your differences. Si nosotros queremos hacer el esfuerzo de mantener la unidad, número uno, tenemos que arreglar nuestras diferencias. Lo más fácil es ignorar. Ay, no me cae bien el hermano, así que se sienta ya, yo me voy a sentar hasta acá. Okay? The way you fix this is not by ignoring them, right? If, if you have a difference with someone and you come to church and say, oh, you know what? We had a difference last Sunday. I don't even want to see him. If he's going to sit over there, I'm going to sit over here. Now, well, that's not the way to unity. That's the way to division. Amen? And, and by the way, it, 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 it's, this is not easy. It's fácil. Prayer helps. La oración ayuda. I always tell people, 
when you struggle to love someone, the way you love them is through prayer. Pray for them. ¿Y saben qué? La manera, el camino a amar a alguien, hermanos, se logra a través de la oración. Si usted tiene un enemigo, ¿verdad? ¿Quién, ¿quiénes tienen enemigos? How many, how many of you have enemies? Okay, don't point at anyone, just raise your hand. Okay. ¿Tienen enemigos? Oren por ellos. Pray for them. Pray for them. And you'll see how prayer, God will use your prayer for them to change your attitude towards them. Y van a ver cómo Dios va a usar esa oración que usted hace por ellos para cambiar tu actitud por ellos. Number two, be a peacemaker. Número dos, sé un pacificador. Dice en Romanos 12, 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Paul says to, to, to the Romans in 12, chapter 12, verse 18, if it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Live peaceably. In paz. Remember, peace is the path to joy. La paz es el camino al gozo. Number three, let others see a Christ-like spirit within you. Número tres, deja que otros vean un espíritu cristocéntrico en ti. Colossians 3, 12 and 13 says, Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another and forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Y luego en Colosenses 3, del 12 al 13, Pablo nos dice, ¿cuál es el vestuario del cristiano? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos, en otras palabras, aguantándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. I want to leave you with these practical steps. Quiero dejarlos con estos pasos prácticos. We're talking about enjoying God's people. Paul says, if you want perpetual joy, you need peace in your heart and your mind. If In order to get peace in your heart and your mind, you need to enjoy God's people. This is what we must do. Pray for one another. Pray for one another. Number two, worship regularly with each other. Number three, be involved in serving with others. And number four, exercise hospitality. That's what he's telling us to do. Pablo nos dice, si quieres una vida de gozo perpetuo, necesitas un corazón, una mente que estén en paz. Y nos dice que si quieres que tu corazón y tu mente estén en paz, Tienes que disfrutar a los hermanos y hermanas en Cristo. Porque si estás en unidad con ellos, vas a estar en paz. ¿Cómo podemos hacerlo? Pasos prácticos. Orad los unos por los otros. Adorad juntos. Por eso venimos a la iglesia, a los servicios. Número tres, servir con otros. Yo sé que muchos de ustedes tienen mucho talento. Y, y usted, solamente usted lo hace lo mejor Pero la obra no se trata de un individuo que hace algo lo mejor La obra se trata de que todos vengamos y lo hagamos junto por el Señor I know there are a lot of individuals, many talented people in our church You can, there's only you can do something perfectly and just right, right? But that's not ministry Ministry is about working together and serving the Lord together. Even if it doesn't come out as perfectly as it would if you did it alone. We've got to work together. And number four, numero cuatro, ejercitar, ser la hospitalidad. You don't have to be an usher, by the way, to welcome people and make them feel welcome. Usted no tiene que ser ujier para que los visitantes se sientan en casa. Amen. We're all washers. Todos somos mujeres. Amen. We're all washers. Todos somos embajadores. We're all ambassadors. We should feel, we should make sure that people feel welcome when they come to our church. La responsabilidad es de todos que los visitantes se sientan en casa. 
Amén. Y, y, y saben, hermano, no los digo porque tenemos visitantes hoy, ¿eh? aunque sí queremos que se sientan en casa. Yeah. Okay, and I'm not just saying this because we have visitors today. This should be the case every service, every day. Make them feel welcome. Okay? Even Walmart has greeters. Have you noticed that? I own Walmart, you know. Amen? God bless them. <laughs> Let's pray. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por este mensaje donde nos enseñas que el camino al gozo perpetuo es la paz. Y para poder tener un corazón, una mente en paz, tenemos que estar en paz los unos con los otros. Unión, unidad. Ayúdanos, Dios, en nuestra iglesia siempre buscar la unidad. Ayúdanos en nuestros matrimonios, en nuestras familias, hogares, siempre buscar la unidad. Porque Dios, si hay conflicto, si hay desacuerdo, si hay división, no va a haber paz. Y donde no hay paz, no puede haber gozo. Ayúdanos a entender eso. Thank you, Lord, for today's message, for teaching us that the path to joy is peace. And in order to have a heart and a mind that is at peace, we need to be at peace with each other in all of our relationships, whether it's a marriage, a home, our workplace, our church. Lord, where there is conflict and strife, where there is disagreement and division, there, there cannot be peace. And where, the, where there is no peace, it's hard to find joy. So Lord, help us please to be at peace, to have the heart of Christ, to show the heart of Christ. In Jesus' name we pray and thank you. Amen. Well, it's communion time. It's the first Sunday of the month. We're going to have the Lord's Supper. Es tiempo de tener la Santa Cena como acostumbramos el primer domingo del mes. Uh, we have practice open communion in our church. If you have received Jesus in your heart and you have been baptized, you're free to partake with us today. Si usted ha recibido a Cristo, ha sido bautizado, está invitado a tomar la cena con nosotros. Pero les, en este tiempo les invito que tomen un tiempecito para orar. Queremos asegurarnos que estemos bien con Dios antes de sentarnos a su mesa. But before we take communion, as we often do, please take a moment to pray. And just make sure that your heart is right with the Lord. We always want to come and sit at the Lord's table uh, having our hearts right with God. Oremos, let's pray.
I received from the Lord, that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Let us eat. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. In the same manner he also took the cup after supper saying, this cup is a new covenant in my blood, this do as often as you drink it in remembrance of me. Tomemos, let us drink. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Así pues que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Gracias te damos, Dios mío, por este gran privilegio de sentarnos a tu mesa. Que este acto nos recuerde de tu gran y vasto amor y de nuestro deber de amarte, de buscarte, de servirte, de vivir por ti, de buscar unidad los unos con los otros y expresar la actitud de Cristo. Dios, si hay conflicto, si hay división, si hay desacuerdo en un matrimonio, en un hogar, en el trabajo, en la escuela o aquí en la iglesia que podamos corregirlo Dios seguir el ejemplo de Cristo buscar la paz y la unidad we thank you God for this privilege you give us to come and sit at your table as we sit we recall and remember your great love and the great sacrifice you made by sending your son Jesus to die on the cross for our sins. It reminds us of your awesome love that we could never reciprocate, but that it should compel us to love you, to seek you, to serve you, to be in communion with you. We thank you for today's message, for helping us understand that we must follow Jesus and express the attitude of Jesus in all of our relationships. And so, Father, if there is any conflict, if there is any dissension, if there is any disagreement or division in a marriage, in a home, in a workplace, in a school, or even here at church, that you would use today's message to compel us to seek unity to fix things, to make things right according to Jesus. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. At this time, our ushers and our deacons will receive a special offering that we receive only when we have the Lord's Supper, and it's to help the needy inside our church. If you're visiting with us, please do not feel obligated. Only give according to what the Lord places on your heart. In this moment, nuestros Diáconos y ujieres van a recibir una ofrenda especial que acostumbramos recibir solamente cuando hay Santa Cena para ayudar a los necesitados. Por favor, si nos están visitando, no se sientan obligados, solamente den de acuerdo a lo que sus posibilidades y el Señor ponga en su corazón. Antes de concluir y disfrutar un poco de café y panecito, eh, veo que nuestro hermano pastor, ¿verdad?, nos acompaña. ¿Cómo está, hermano Juan Flores? Eh, qué bonita sorpresa nos da, hermano, de llegar aquí. Uh, we have one of our missionaries, Pastor Juan Flores. He's from Michoacán, Mexico, 
and he snuck in during the message. Amen. It's good to see you, brother. Thank you for stopping by. Si, si gustan saludar al hermano, háganlo ahora. If you want, want to say hello to our brother, say hello. And uh, enjoy the coffee and the cake. Eh, gozan del, del cafecito y el panecito. We have Sunday school. Tenemos Juan Minical. And again, God bless you all. Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos y hermanas. Eh? Ánimo. God bless you.